Сьогодні у Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі попрощалися із героєм Артемом Баглайчуком. Його останніми словами перед бойовим завданням були «Хтось має це робити». Родина, друзі та громада прийшли подякувати йому за це. Дід і батько Артема Баглайчука були військовими, тому коли чоловіка мобілізували, в нього навіть не виникало жодного сумніву щодо виконання обов'язку боронити батьківщину. Рідний брат героя Андрій теж на війні, саме йому він телефонував перед крайнім в житті бойовим завданням. Артем мій брат, у нас до нашої родини, у нас велика родина, на жаль, батьки пішли рано в нього. І сьогодні він їде до них. Для мене і для нашої родини він був героєм. Героєм того, що останні його слова, розмови і при розмові з братом ріднім. Він казав, Андрій, я йду на позицію, я не буду на зв'язку. Андрій каже, може не йди, може скажи, що ти захворів. А він каже, ну хтось це має робити. Навчався Артем в 26-й школі міста Луцька. Учні та вчителі ліцею завжди пам'ятатимуть його. Це була дуже хороша, світла людина, такий був жулік, знаєте, всі хотіли з ним дружити, дуже світла, позитивна. Він сміливий, віддав за нас життя, і я сьогодні хочу віддати шану йому. У мене з Артемом гарні спогади, тому що він жив у моєму районі, де працюю, ходив в нашу школу, і він був дуже добрий, мабуть, Бог забирає добрих, Артем шкодує, мабуть, бо дощ іде, кажуть, коли дощ іде, то... Шкода, він таких добрих, мабуть, ну, в такому жорстокому світі мало. Знаєте, в мене дуже багато з ним історій, і я його нещ... ну, нещодавно, ми бачилися перед війною, як він вже їхав, я дуже його любила. Він такий був, бешкетник, він не дуже добре вчився, але він настільки був позитивний, в нього таке було почуття гумору. Ви знаєте, мені настільки шкода його, я дуже часто його згадувала. Я дівчатам казала, в мене в телефоні є чотири його записи, ну, я ні одного не видалила. І я кажу, Артем, я не дозволю собі видалити цей номер, тому що він ну, настільки був хорошим, добрим, гарним. Товариш Артема Віталій отримав поранення і знаходиться на лікуванні в Тернополі. Його мама теж не стримує сліз. Віталій і Артем, я з ним дуже дружив. Я не можу слів сказати, це дуже хороша людина. Особисто знаю Артема, приходив до нас додому, пам'ятаю його як хорошу дитину. Єдине, що матері з батьком нема в нього, він сирота. Ой, вічна слава дитині. На превеликий жаль. Забрали його життя російські окупанти, але ми повинні пам'ятати, що він загинув за нас, за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб в нашому місті продовжилось відносно спокійне життя, за те, щоб Україна мала шанс стати щасливою, успішною, процвітаючою країною. І я вірю, що вона такою обов'язково стане. Пан Василь прийшов на панахиду з особливим дорученням. Я прийшов шанувати пам'ять побратима мого племінника, який не змог не зміг прибути з Кривого Рога, так як він зараз продовжує захищати наші землі України, віддати останню шану і пам'ять його побратиму, герою Артему. Добра, щира людина, був добрим, гарним другом. Все, що можу сказати про нього, тільки світла і вічна пам'ять. Поховали Артема на кладовищі в селі Бруховичі Голобської громади, де спочивають його рідні. Юрій Куцик, Дмитро Кудик. Для новин на часі.